Ele está chegando Vem logo No ar O Pascoal mais gostoso É nós, É nóis, é nóis, é nóis Alô Andrezinho, pronto Você tá <risos> Tá dispensado e fica preocupado Porque Hoje o, o Arley não tá, não tá aqui é, o Thiago Tonei também não, né? É, e o, 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 o Arley sempre, sempre chega um pouquinho mais cedo, manda o sinal mais cedo um pouco e tal. Aí o André fica mais relaxado, né, Andrezinho? Agora eu, eu já cheguei mais em cima da hora, aí vai dizer, ai meu Deus, cadê, cadê o homem? Cadê o, o Pascoal? A ele aí, a ele aí, aí chegou, chegou, chegou. Não se apavore que o rapaz chegou. Hoje é segunda-feira já. A, a última, nós já estamos na última segunda-feira do mês. Estamos, não, ainda tem dia 31 ainda. Ainda tem dia 31, segunda-feira que vem. É, dia 31 ainda é janeiro. Ainda será janeiro, né? Ainda é, não. Ainda será janeiro na próxima segunda-feira. É, por enquanto, nós vamos ver aqui da, a, a missa que o, o, o Tonei reza todos os dias, aquela ladainha. É, a ladainha pra gente começar a, a, a fazer o, o dia de hoje, ver como é que tá as coisas. Pegar o ritmo outra vez, né? É, que sexta-feira... Rapaz! Rapaz! Sexta-feira a bruxa tava a toda por. Não, sexta-feira a bruxa tava voando em duas vassouras, pra você tem uma ideia. A bruxa tava solta na sexta-feira, que tá, chegou a voar em, em, em duas, duas vassouras de uma vez. É, ah, o negócio tava complicado na sexta-feira. Embolou o meio de campo todo, o troço deu é, um monte de tilt pra lá. Nó tilt. É, isso é, isso é do, da, da época da, daqueles joguinhos eletrônicos de, de, de boteco, né? É, é pinball. Tá, pum, pim. Aí se, se balançasse demais a mesa, dava tilt. Ah, que legal. Boas lembranças, boas lembranças, boas lembranças. É, dia 24 de janeiro, hoje é dia da Previdência Social e Dia Nacional do Aposentado também. É, Previdência Social, né, que é, segura a onda de um bocado de gente e Dia Nacional do Aposentado também. Que o Marquinhos há pouco tempo, há pouco, o que, duas semanas? É, passou a fazer parte do time. Já foi escalado no time, tá jogando. Aposentado. É, agora é 65 anos, né? É 65 ou nada. É pra, no caso de homens, né? De mulheres é 62, né? 62 ou nada. É, não tem aquelas... Que monte de, de conta que fazia antes aí. E a chata daqui, a chata de lá, a chata de tudo quanto é lado. No final das contas, você tem que continuar trabalhando depois de aposentado, porque senão passa a fome. Ai, ai, deixa eu ver aqui. Tem aniversariante famoso no dia de hoje? Hum. É, tem duas, duas. Ah, não, tem a Na, Natasha Kinski. Oh, Natasha Kinski, essa aí foi. É, é, como é que fala? I, ícone, mais ícone, mais ícone, ícone. É uma iconicona. Ah, Natasha Kinski. Pode. É, coloca aí na, na pesquisa no Google que você vai ver. Natasha Kinski. É, rapaz, isso aí era, isso aí era é, atriz, né? É, atriz e então, tal. É, lindíssima ela. É, o cantor Cristiano Araújo também está, estaria fazendo aniversário. De 86 a 2015. Então, é, e alguns acontecimentos marcantes para o dia de hoje, ou que seriam do dia de hoje, nós vamos fazer o seguinte. É, vamos deixar para daqui a, a um cadiquim, porque por enquanto nós vamos tocar uma musiqueta, né? É, vamos botar um J Quest aqui e encontrar alguém pra gente dar uma, 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 
botar uma, uma musiqueta aqui pra dar um ritmo, né? É, e daqui a pouquinho a gente volta com, deixa eu ver, acontecimentos marcantes do dia 24 de janeiro. Aguarde. Primeiro vamos encontrar alguém aqui. Acorda aí! Oh. Acorda! Encontrar alguém... Olha, a Madonna Borderline... Oh, yes! Muito bem! É... 5 horas e 11 minutos, agora 5 e 11... Uh, a Renata, a Renatinha Perico, de Derecho de la Holanda, é, com um bom dia para nós outros. Bom dia, Pascoalzinho. Bom dia, bom dia delícia. Bom dia, bom Tiago dia, também está trabalhando. Bom dia, tá Tiago também. Tá não. Um beijo. Bora começar a semana. Boa semana para vocês. Hoje... E... Pascoal, você comeu do queijo ou não comeu, caralho? Ainda não. Eu, eu tô guardando ele pra semana que vem, porque daqui a pouco, dia 5 de fevereiro, é meu aniversário. Ah, ah. Aí, no dia do meu aniversário, eu vou... Ô, gente, aniversário de, de mineiro tem que ter queijo. Que, e que, que é melhor do que um queijo importado. Ah, 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 ah. Um queijo importado para o dia do aniversário, viu, meu filho? É coisa para gente importante nessa vida. É a Leila do Rio de Janeiro, bom dia, Leila, bom dia, bom dia. É, quem, tu, tu, tu tranquilo por aí? É o Antônio, o Antônio Marcos. Bom dia, Antônio Marcos. A Leila tá mandando para você. O Arley não está, é, tá, tá baiano, tá braiano. E nem o, o Thiago Tonei também não. Eu estou aqui, sozinho, abandonado nesta floresta de concreto. Ah, esta selva de pedras. Eu estou aqui abandonado, é, solto na vida. Ah, e, e, e solto aí. Bem, bem sortinho, igual, igualzinho arroz de festa. Ah, igualzinho arroz de restaurante. Sortinho, sortinho, sortinho. Ah, meu Deus do céu. Tá todo mundo dodói, meu filho. Até eu passei o fim de semana dodói também. Mas, né, já estamos aí mais ou menos recuperado. É, foi <risos> aquela dor no corpo de... Como é que fala? É, parece que você foi atropelado por um porco. Você já foi atropelado por um porco? É, não, você é atropelado por porco é uma das, das coisas mal, mais humilhantes que você pode passar na sua vida. Você tá andando no meio da roça, né? É, tá lá visitando um parente, um primo e tal, lá, e você tá andando no meio da roça e aí de repente, não mais que de repente, a porcaria do animal. Ele escapole lá do, do chiqueiro e sai correndo desembestado. Quem tá na frente do caminho dele? Você. É, você. E ainda perto de uma poça de lama ainda. O bicho vem e te atropela, você cai, não cai de mau jeito, ainda fica uma semana com o corpo dolorido. É. É mais humilhante do que ser é, atropelado por bicicleta. Porque bicicleta também é, é um... É um é, não, é, é, é humilhante. É humilhante. Ser atropelado por bicicleta... Sinceramente, prefiro uma moto enferrujada. Não, atropelar por, ser atropelado por uma moto enferrujada é melhor do que a bicicleta. Bicicleta também não é, não é coisa não. Ô, oh, Marcelo de BH. Ô, oh, Marcelo. Fala, pessoal. Você tá sumido. E aí, Pascoal? Ah, você tá, você levou uma sumida grande? O que que foi que você tomou uma sumida dessas? E aí, Pascoal? Ah. Você tá gostando ou tá achando bom? Não, eu não tô nem gostando nem achando bom, não, porque eu tive... Eu tive o fim de, fim de semana, um fim de semana, um tanto quanto mais ou menos. Alô, NASA! Alô? Pode segurar um foguete na base, porque hoje quem decola é nós. Ah? <risos> hoje nós vai estar igual aquele aeroporto lá de Campinas. Vira copos. Uh! Brasil! Vira, 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 v
copos. Alun, 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 as, alun, 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 as, alun, 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 as, alun, alun, as, alun, alun, as. Hoje quem decola é nós, fala, mano. Semana... Suminado, suminado, você que não tem olhado pra trás. É, você levou uma sumida grande, você levou uma desaparecida daquelas assim. É enorme aqui, ó. Paulo Lúcio, seu amigo, já tá, tá, na, tá na área aqui. Deixa eu terminar aqui a. Como é que fala? A ladainha. A ladainha aqui tem um negócio extremamente interessante que eu não sabia, honestamente eu não sabia. E estou assim, agora estou de cara com a situação. Estou de cara com a situação. É, nesse mesmo dia, 24 de janeiro. É, de, de qual ano? De 1958, 1958, é, estreava uma banda, é, não vou falar onde não, senão vocês vão matar a charada, estreava uma banda com o nome de Quarryman, Quarryman. É, se for no Google, você vai, vai acabar descobrindo, mas se na, eu acho que pouquíssima gente sabia, ou sabe, tem essa informação. É a banda dos Quarrymen. A banda dos Quarrymen tocava pela primeira vez em 1958, é, no dia 24 de janeiro. Ela tocava no, numa casa chamada Cavern Club. Já, da, já é uma dica mais. Cavern Club. É, é a, a Cavern Club fica onde? Em Liverpool. Tadadá. Liverpool fica onde? Fica na Inglaterra. Ah, sim. Essa banda logo depois vem a se chamar The Beatles. Os Besouros. <risos> é que esse negócio... Tem uns traços que você não sabe por que dá certo, né? É porque realmente o, o, o pessoal tem muito talento. Vamos, vamos e venhamos. Tem muito talento mesmo, porque os besouros é duro demais, não é não? Fala a verdade. Ai, ai. Até no, no Brasil tinha. Teve várias, né? Várias bandas com os nomezinhos também, assim, meio, um tanto quanto mais ou menos. Mas o, os besouros é, é meio duro, não. Os besouros com vocês, os besouros. É, nossa. Ai, ai, foi instituído o casamento civil no Brasil em 1890. É, a partir de, de 24 de janeiro de 1890, era, o camarada era amarrado no civil também já. É, a mulher também, né? Deixa eu ver, foi lançado o Macintosh, também conhecido como Apple, né? É, teve, ah, cara, aqui, ó. E em 2004, a grande revolução da comunicação acontecia no dia 24 de janeiro de 2004. Depois dele, tudo mudou. Depois dele, tudo mudou. É, era lançado o Orkut. É. Depois do Orkut, nada mais foi igual. O mundo mudou visceralmente. É, o Orkut que deu origem a todos esses a, te, a todos esses outros troços que nós temos hoje, né? É, os zap zaps da vida e tal, tal, Tudo começou por ali. Orkut, com aquelas figurinhas docinhas, com aquele negócio de ficar mandando mensagenzinha docinha pro jogo, passando estrelinhas. Vocês lembram disso? Quem, quem, quem se lembra desse troço? Aí, quando começou a, as figurinhas no Orkut, é, estrelinha passando na tela, mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite. É, ah, que o sol que hoje nasce. É. O sol no cume, é, no, no cume da montanha. Lembra disso? É, meu filho, depois dali, podia ter parado por ali mesmo, depois dali. As coisas mudaram, se mudaram completamente, é. 
Tem o, o mundo pós, como é que é? Uh, é Pré-Orkut e, e pós-Orkut. É, Orkut que começou em 2004. 2004, 2004. Tava no Rio de Janeiro nessa época, meu Deus do céu. Pascoal! Programa do Pascoal! Pascoal! The Quack, man. Olha só. Aliás, o, o Bernardo Caram mandou aqui uma, um, 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 não chega a ser um questionamento, é, mas é um, uma curiosidade. Você, a, a banda The Quack, man, ainda com o, o Pete Best na bateria, se não, vejamos, será, será a Quarryman, que era os Beatles antes de, de virar os Besouros, era The Quarryman. É, Às vezes escrito como The Quarry, separado do Men. É um grupo britânico de skiffle and rock and roll formado na cidade de Liverpool em 1956. O grupo foi criado por John Lennon com vários amigos de sua escola. A Quarry Band High School é... é oh, a Quarry Band... Não, o que é? Quarry Bank? Quarry Bank High School... É, foi a banda que deu origem aos The Beatles. Ah, os Quarry Man. Era da escola. A High School. Olha só. John Lennon que juntou a turma e ele tava lá. O John tava lendo uns negócios lá na escola. Juntou a turma e fizeram uma banda. Depois virou os Beatles e depois virou o que virou. Rapaz. Meu Deus do céu. E eu aproveito para lembrar a vocês que tem um, uma, um filme, ele, ele agora está na Netflix, tá? É, agora está na Netflix, você pode procurar no Netflix que você vai encontrar. Chama-se Yesterday, já falei desse filme aqui algumas vezes, não custa repetir porque o filme é sensacional. É, Chama-se Yesterday. E agora está no, no lá na, na Netflix, você pode assistir. Muito bom. É, projeta, o, o mundo tem um apagão e depois desse apagão algumas coisas, algumas transformações acontecem na, na, no mundo. E dentre elas, uma, né, uma das surpresas é a falta dos Beatles no mundo. É muito interessante o filme. É de veras interessante. É legal que você assistir. Se tiver oportunidade, dá uma olhada lá que você vai gostar. É um filmaço. 5 horas e 30 minutos agora. 5 e 30. Medida certa. Pois é, 5 horas e 32 minutos agora, 5 e 32. Ô, oh, eu tô, tô procurando aqui, não tô, gente, não tô achando nem o, nem o John Lennon, não, eu não tô encontrando nada. Ah, a formação da banda aqui, uh, The Quarrymen, uh, original do Cavern Club, uh, tem o Colin Hanton na bateria, Chaz Newby, uh, Rod Davis no violão, Len Gary no baixo e uh, nem, nem o John Lennon não apareceu aqui não, o uh, Bernardo. Bernardo, caramba, Bernardo, caramba, Bernardo, caramba. Depois, pode ser que depois eles tenham é, de, mudado a telebra, pesquisas relacionadas, a The Beatles. Ah, tem uma outra também, 2017, Prairie Man 2017. Uh, oh, uh, os integrantes seriam Rod Davis, Len Gary, Colin Hanton, John Duff Lowe e Chess Newby. Ah, cadê o? É, hein? É, não foi o John Lennon que começou? É, start the joke? É, start the joke. É, não foi ele que começou a brincadeira? É, deixa eu ver o que o Bernardo não, não falou nada não. É, o Zé Luiz, José Luiz, de Ribeirão das Neves. Bom dia, Zé Luiz. Bom dia, bom, bom dia, dia, Pascoal. Bom dia, bom dia. Zé Luiz de Ribeirão das Neves. Ah, rapaz, tudo, tudo, tudo bem? Essa tal de Covid aí, essa gripe forte, 
Nunca vi isso não, rapaz. Tá pegando todo mundo, todo igual mundo. seus. Todo mundo. Seus ajudantes aí, seus, seus parceiros. É, rapaz. O Thiago e o Arley passando mal. Tá na minha rua lá, rapaz, onde eu moro. Ah. Tô a galera desse jeito. Você passa perto do cara, o cara tá tossindo. Falou que ficou três, dois, três dias de, de febre. Meus pais ficou ruim, minhas irmãs. Meus sobrinhos, meus filhos, minha esposa. O bicho tá pegando, rapaz. Você tá louco. É melhora pra vocês aí. Aquele Obrigado. abraço. Obrigadão. Deus abençoe a todos. Amém, nós tudo. Pelo menos tá, tá, tá caindo agora de pandemia pra endemia, né? Em vários países já. Inglaterra já tá declarando como endemia. Espanha já tá declarando como endemia. A Portugal também, a, 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 a Alemanha está perigando também já cair para, né, para a classe de endemia, o que melhora bastante. Vai ser considerada uma gripe forte sazonal, é, e uma gripe forte mesmo, de dor no corpo braba, segundo as pessoas que já passaram. É, né? E ficar caindo para a classe de endemia já coisa já melhora bastante. Paulo Lúcio, Paulo. Bom dia, Pascoal. Bom dia. Fala na paz, uai. Na paz. Esse negócio desses caras aí com qualquer gripezinha tá, tá saindo fora. É, o que, que esses caras estavam fazendo na Praça 7 lá, hein? É... Sexta-feira. Sexta-feira? Sério que já tem um cara lá que vende. Atestado, né? Provavelmente. <risos> um abraço pra você, um abraço pra Renatinha. Ai, ai, qual, qual é, Renatinha? Claro, né? Um abraço pra Renato da Holanda, a Renatinha, que eu falo, ela é do, do Lindeia. Um a abraço Renatinha. pra ela também. A Renatinha do, do Lindeia, bom dia pra você, Renatinha, tudo beleza aí? Nada aborrece? A vida está sorrindo pra você muito bem! Oh, the girl is mine. Olha aí, meu filho, vamos ver. Acorda. Acorda, meu Deus. Vamos, 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 vamos. Segunda-feira, a gente não perde a esperança, não. Nós estamos praticamente na última semana. Pra, praticamente não, não. É, a última semana, a última segunda-feira, ainda não. Tem mais uma segunda-feira desse mês. É, na, na próxima segunda-feira. Coincidência, a próxima segunda-feira é a, é a, a segunda-feira. Como diria o povo antigo, de hoje a oito. De hoje a oito é segunda-feira de novo. Aí vai ser a última, aí nós entramos no mês de fevereiro. E com o mês de fevereiro, o que, que nós temos? Nós temos o aniversário do Pascoal. Ai, ah, esse rapaz. Este... Este jovem por mais tempo, é, esta juventude que não acaba, ah, oh, meu Deus do céu, Deus tá vendo, é. Deus tá vendo, ah, NASA, recolhe aí que agora quem decola é nós, meu filho, nós Alô, estamos... Alô, NASA, Alô, Pode NASA. Um foguete na base, porque hoje quem decola é nós. Hoje quem decola é hoje nós, meu filho. aquele aeroporto lá de Campinas. Vira copos. Vira copos, deixa com nós, deixa com nós. Tadam. É, morre o cantor paranaense Roy Caetano, autor de Julieta Tá. A Julieta. Ah, essa é aquela da. da é, é a Julieta do. Que eu, eu coisa. Gravou? Como é que era o nome dele? Esqueci o nome dele. Julieta tá, tá me chamando, Julieta tá, essa, deixa eu ver aqui, vamos, vamos, vamos ver, não, 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 aqui é só notícia, por enquanto, a música mesmo está nesta de cá, vamos ver se é, ai gente, isso aí, essas musiquetas da Julieta, das Julietas, na época faziam um sucesso danado, isso, é, final da, do, 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 da, daquele período que tudo, é, que um monte de coisa era proibida e tal, blá, blá. aí a, essas músicas de duplo sentido faziam o maior sucesso. Bom demais, bom demais, muito bom. Ah, é, a Marluce de Saquarema, bom dia Marluce, tudo bem? Apagou a mensagem, então, tá, grava de novo então, deve ter <risos> gravando outro. Oh, Fala, Pascoal, foram Oi. cinco segunda-feiras, ou serão, né, porque 
ainda tem a próxima. Ainda falta mais uma ainda, cinco segunda-feira. Até Torrelo aparece também na internet aí. É, é, esse é o, é o mês, como é que é, gente? É, é, o, o, o pessoal tá sempre fazendo. É, é, é um mês diferente, teremos não sei quantas quartas-feiras, não sei quantas segundas-feiras, não sei quantas semanas. Tá? A gente, isso sempre acontece. Tem sempre um mês que tá acontecendo algum troço desse tipo. É, ué, porque a, na, na verdade nós temos, se você dividir o ano é, por 12, como é que é? Se eu dividir 365 por 12, você vai ter 28 dias, né? Na verdade, nós deveríamos ter 13 meses de 28 dias. Daria, daria certinho, fechar, fecharia um ano certinho. Nós temos 12 meses, né? para fechar um ano 365 dias. Aí dá essa diferença aí. No final das contas, o 13 terceiro salário não é nenhum favor. É um mês que você trabalhou e é, né, fica essa, essa conta pelo meio aí. É, é, fica uma conta pelo meio. Tem, tem mês que você trabalha mais dias, tem mês que dá, né, dá os 30, depois ou dá 30 e tantos. Se somar no final das contas, dá mais um mês de serviço tranquila e, né, tranquila e mente. É, 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 o Torão já tá acordado. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom beleza? Dia, Rio, Minas, Nada bacana burrece? demais. Bacano. Essa semanita. O, o Pascoal, é engraçado que aqui, pelo menos de onde eu venho, ah. o cara que tem muita, muita residência de atestado, igual alguns aí que não precisamos citar nomes, <risos> quando ele faz um atestado de verdade, o cara realmente está doente. Ah, ninguém acredita. <risos> Todo mundo faz uma, um, um, um olhar desconfiado, entendeu? Ah. O cara é nó cego demais, né? E quando realmente o negócio está acontecendo, a turma não bota muita fé nele, não. <risos> e é o caso dessa turma, isso é impressionante. Melhoras para essa turma aí. Tava lendo aqui, Pascoal, é, é, a gente não é muito de falar de, de pandemia no programa não, mas tava lendo aqui que todo o final de pandemia foi assim, né? A gripe espanhola, a, a peste negra, começou matando e no final contagiava muito mais pessoas, mas era menos letal, igual tá acontecendo agora, né? É, então, gente... criamos que essa bagaça vai estar tá acabando logo, logo. Com a graça é, de Deus. Essa semana aí tem que rodar logo, porque na próxima eu vou estar tá de férias, viu, Pascoalita? Querendo dar um pulo lá em Guarapari. Ah. Ô, quebrador de fimosa, a praia rasa, você não consegue dar uma volta de escuna aí? Pega o rumo do sol aí, sai lá em Guarapari pra nós tomar uma, não? Eu pago uma gelada pra você lá. Oh. Você vai conseguir rodar aí do, de, do rio até Guarapari por água aí? Você oh. pode deixar que a cerveja por minha conta. É. Beleza? Abraço, turma, é. tamo junto, melhoras, Thiago, Tonei. E o moleque, o Allen. E o Flango Frito? O Flango Frito também tá de atestado? Também tá. Ele, ele fica no, no, no puleiro com o Allen. É, ele, ele, não sai, ele não sai sem um Arley de jeito nenhum. É, é na garupinha da moto e no, no puleirinho de casa. Fica os dois juntos lá, no puleirinho de casa, na, na, na garupa da moto. É, é, oh, gente, esse trem vai dar. É, esse trem vai dar romance. Você viu? É, vai, vai com a sua escuna em Guarapari e vamos. É. É, vamos passear por Guaraparis de espuma, hein? Ah, eu pago a cerveja. Ah, ah, é, a ação tá ficando bonita, coisa 5h47 agora, 5h47. Fala, Marluce, bom dia. Bom dia, Pascoal. Bom dia, Pascoal. Olha, mesmo ah. o Arle, o, 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 o Thiago não estando aí, mas dando bom dia para eles, né? Melhora, estimando melhor os dos dois, né? Porque tá essa gripe aí é muito ó. braba mesmo. O meu esposo, o Pascoal, há duas semanas pegou essa gripe aí e ficou muito ruim, viu? Ficou quase no bico do urubu. <risos> é, quase no bico do urubu. Muito é. complicado mesmo, essa gripe terrível, terrível, terrível. Mas vamos que vamos, né? Enfrentamos coisas piores, então agora, como você falou, a endemia, né? Tá melhorando, graças a Deus. Então, um é. grande abraço aí, meu amigo, fique com Deus. Tá chegando o seu nível, hein? Tá, tá chegando o seu tchan, nível. Tchan, tchan. Se prepare para fortes emoções. Tchan, 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 tchan. <risos> grande abraço, fique com Deus, tá? É, é porque esse mundo anda tão, tão complicado, como diria o pessoal do Legião Urbana. 
O mundo anda tão complicado, eu, a gente tá precisando descomplicar um pouco. Tem, 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 tem gente que tem, de, 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 de repente dá umas, uma, umas sortes na vida que você fica assim, hein? Como é que é? Como é, como é, como é, como é, que, como é que pronuncia a coisa? É, tem um, um universitário da Indonésia de 22 anos é, ficou milionário de repente vendendo NFTs que é uma, um tipo de foto da, 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 da internet ela é... como é que eu vou te falar? é... Uhum, alguém, alguém arruma uma explicação para NFT aí? É, porque ela é, né, não, não, não é foto impressa em papel, não é quadro, não é, é, ela é digital. É, só que dela não, é, não, é, não, é não tangível, é não sei o que, eu sei que a pessoa não pode mexer nela, ela fica, então tanto que vender uma do Silvio Santos, é, ele botou a, a venda, vendeu uma das três, ele tinha botado três a venda, vendeu uma. É, esse, esse rapaz, assim, ele não, você não, não, é, não é aquela pessoa que você possa considerar assim, ou, oh, né, o oh, 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 como ele é lindo, sabe? Não, 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 não vamos tam, é, esculhambar também a, a figura. Mas não, não é nada aqui que você possa dizer assim, ó, oh, mas, ó... Oh, que, que figura. Ele foi juntando um monte de, de fotos para fazer um, uma time-lapse na, na formatura dele, como forma de relembrar a jornada dele e tal, do curso de graduação e tal. Aí ele foi tirando a selfie, foi tirando a selfie, foi tirando a selfie, juntou os troços tudo, fez um tanto de NFT e vendeu. É, vendeu, vendeu. Ele estabeleceu o preço de cada selfie em NFT em 3 dólares, sem esperar que houvesse algum interesse de comprador. Sinceramente, nem eu esperava também, não. É a mesma coisa que eu fosse vender é, é, NFT minha também, que eu vou contar. É, tem, tem, um, tem um período até que dá pra vender. Pra, sim, vamos colocar aí uns 30 centavos e tá, tal. Não precisa também valorizar demais, não. É, 3 dólares, é... Não estava esperando. De repente, de repente, né? É, é, ele falou assim, ó, você pode fazer qualquer coisa com elas, mas, por favor, não abuse das minhas fotos ou meus pais ficaram muito desapontados comigo. Eu acredito em vocês, então, por favor, cuidem das minhas fotos. Escreveu ele no Twitter. Aí, é... Ele explodiu quando os membros proeminentes do Crypto Twitter mostraram um apoio comprando e comercializando as selfies. Aí depois ele, o troço arrebentou, todo mundo queria comprar a selfie dele. É, o cara ficou milionário de repente. Eu, eu também vou, vou fazer umas e botar um apelo. Gente, pelo amor de Deus, não faz não, senão meus pais vão ficar decepcionados comigo. É, eles já ficaram decepcionados quando eu nasci, eles olharam e tal, viraram de cabeça para baixo, de cabeça para cima, de lado e tal. Esperaram eu latir, esperaram eu rosnar, não, nem latiu, nem rosnou, eu falei, ah, então batiza, eles batiz, me batizaram. Se já tivesse NFT nessa época, dava para tirar alguns assim, para é, distinguir. Assim, olha esse, essa coisa que acabou de nascer aqui. É, e, e, vira, isso. Agora desvira de novo. Onde é que tá a bundinha desse neném? O que que é cara, o que que é bundinha? Ia, ia ser complicado de poder distinguir um do outro. Ó. O cara ganhou milhões, cara, o camarada tá rico em cima de foto. E ele, sinceramente, eu, eu, eu acho que eu era melhorzinho que ele nessa época. Teve uma vez que uma, uma, uma mulher no banco, ela olhou minha carteira de identidade, tem tempo já, é, tem, tem bastante tempo. É, ela olhou minha carteira de identidade, eu devia estar com uns 30 e uns quebrados, e eu ainda tinha uma carteira de identidade, ainda da, sabe aquelas do, de 18 anos? É, aquela, aquela, aquela cara dos 18 aninhos, aí a primeira né, identidade da... 
Aí ela tinha pedido a identidade, eu só tava com aquela, entreguei, ela olhou na foto. Ela olhou a foto, olhou pra mim, falou assim, é, escuta, se eu te falar uma coisa, você toma como elogio? Eu falei, claro, pode falar. Mas melhorou bastante. <risos> O tempo melhorou bastante. <risos> é, é, na verdade era elogio mesmo, né? porque lá do, dos, dos 18 até os 30 e poucos tinha dado uma melhorada realmente. Depois estraga de novo isso aí. É, depois estraga de novo. Não, não adianta fazer muita festa não, porque acaba estragando outra vez. <risos> Ah, é, é, Paulo Lúcio, sua foto terá grande valia, é, pois quando uma criança estiver fazendo uma coisa errada, mostra para ela como se fosse assombração. É, é, é amigo, né, Paulo Lúcio? Muito amigo, né? É, 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 amizade sincera, né? Muito bem, muito obrigado, viu, pela amizade. Muito obrigado pelo... É, mostra a assombração, né? Você vai ver quem que, você vai, quem que eu vou assombrar. É, Puxar seu pé de noite, você vai ver. Bom dia, Pascoal. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia Thiago. Tonei não está. Flamengo Frito. Flamengo Frito também não está. Boa, Boa segunda-feira para todo mundo aí. Quem tá de ressaca como eu também, tá? É. Acho que o corpo só vai voltar a funcionar depois de umas nove horas, depois de nove horas da manhã. Oh, tá ruim, tá ruim. Tá ruim. Vai, garotão, vai, garotão pra Guarapari, vai, garotão. É, Torão, você convidando o garotão pra ir pra Guarapari, passear de, de escuna em Guarapari. É, tá mais fácil você descer pra... pra... pra é... Hum, nossa. Tá mais fácil você descer pra Aruama. Era Cabo Frio. Pelo amor de Deus. Não, o raciocínio não, gente, eu tô com o raciocínio lento também, porque eu também, tá, tá, também passei o fim de semana meio dodói, desde sexta-feira, é, com, com a dor no corpo danada e tal, é, e, né, agora é que as coisas estão mais ou menos se ajeitando no lugar, tem osso ainda meio fora do lugar ainda, eu tô, tô parecendo aquelas caveiras desconjuntadas, já viu aquelas caveiras desconjuntadas? E fica meio, quase de desenho animado. Tá com a... Tô, 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 tô meio de... Fora, fora de centro. Tá precisando pra fazer um alinhamento. Cara, pra fazer um alinhamento no, na... Na... Uh, 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 na hein, hein, Pronto, na longarina. Pegar a longarina, o chassi. Dar uma alongada pra cá, puxar pra lá, botar as coisas no lugar. E aí a, a, se ajeita. Mas por enquanto nós vamos de comercial. Por enquanto. 6 horas e 2 minutos. Agora 6 e 2. Segunda-feira. É quase que a, a última do ano. Estamos quase fechando. Ó, oh, do ano. <risos> Tô falando, eu tô com o raciocínio lerdo. Aliás, um que não é muita novidade, mas eu estou com o raciocínio lerdão, 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 lerdão. Porque é, esse fim de semana foi, foi difícil também, rapaz. Foi do fácil, não. Tomando aí umas... Um, como é que chama? Uns xarope, uns troços e tal, uns remedinhos pra dor. É, botando a... Né, desempenando a longarina... Desempenando a longarina, arrumando os amortecedores, porque a coisa foi puxada. Foi puxado o fim de semana. Mas nós estamos aí, vamos nós aí. O Fernando Pagodinho, olha o Fernando Pagodinho. Bom dia, Pascoalito, tudo bem? Bom dia, tudo bom beleza? Bom dia, Rideiro, Thiago. Bom eles... dia, tropa toda Rio. Rio. Eles, eles estão em casa uma hora dessa, dormindo com... Profundamente, imagino eu, que eu estaria. Minas. Ah. Bom dia a todo o pessoal bom aí, dia. né? Bom dia, bom dia, bom dia. Iniciando bom dia, bom mais dia. uma semana, graças a Deus. Vamos para luta, né? Vamos lá, tá Vamos começar luta. essa a semana? Vamos. Como de sempre, né? Então vamos. Fernando vamos. Pagodinho? Fernando Pagodinho. Põe tá. aí, cara. Diogo Nogueira cantando. Era só isso que eu queria na vida. 
Uma alusão, uma alusão atrevida. Valeu, hum. valeu, Pascoalito. Boa semana. Ah, tá romântico. Pascoalito, eu não tava sabendo não, Pascoalito. Quer dizer que os dois estão tá contestando? Tá. É, pode ser que esses dois tenham saído pra zoar junto, hein? É. Abre esse olho aí, Pascoalito. Eu não. Essa modernidade doida aí, hein? Deixa Cuidado, eles hein? lá, deixa eles lá. Valeu. Hein? Deixa os dois na modernidade deles lá, deixa... Eu abri o olho, deixa zoar, tá? Tá, quer... Quer zoar? Pode zoar. Seis e quatro. Fernando Pagodinho, satisfazendo você dessa vez. Eu, dessa vez nós atendemos. Hoje, hoje eu tô bonzinho, porque é, eu passei o, o fim de semana malzinho. Agora tô bonzinho. Agora estou bonzinho, tá uma beleza. E aí... É, Deixa eu ver aqui o Fernando Ferreira, o outro Fernando. Esse aqui é o Fernando Boca de Leite. Fernandinho Boca de Leite agora. Fernando, diga. Fala, Fernandinho Boca de Leite. Bom dia, Pascoal. Bom, Bom dia, dia. Família, Pascoal. Bom e bom grilo, bom e bom coco. Bom e bom coco. Agora, né? Graças ah. a Deus. Passando para desejar a todos uma semana abençoada, né? É isso aí, família. Tamo junto. Ah. O Arlen, Frank, Frito e Thiago. Também tenha uma ótima semana. Vai dar tudo certinho. Vai dar tudo Tamo certo. Junto, hein? Ah, é. Eles pegaram a testada. Ah. Hein? Não, isso aí é só pra fazer vocês abrir a boca. Atenção. Atenção, vão lá. É. Não, gente, hoje é segunda-feira, pô. É, hoje é dia de você amanhecer, assim. É, abrindo boca até lá para as nove, nove e pouco. Você não viu o Celso falando aqui? É, o Celso falou, é, só, só lá para as nove horas da manhã. Até as nove da manhã ainda tô indo. Então vamos lá, atenção, atenção. Ah, 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 ah. Se você estiver dentro do busão, vai ficar legal para caramba. Abrindo o bocão dentro do busão assim, é. Aí a pessoa do lado fazer. Oh, é, vai, fecha a boca aí, você vai me engolir aqui. Aí você vira pra ele e fala assim: Não, eu sou proibido de comer carne de porco. Ah, tá, não, tá. Posso comer carne de porco, não, nem carne de. É. aquele bichinho. <risos> é. É, aquele, aquele bichinho que corre, 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 é, na, na mata. É, é não, não pode não. Deixa, deixa eu ver aqui. Oh, 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 o, o Torão fez um convite para o Maia, para os dois passarem é, alguns dias românticos em Guarapari, passeando de escuna em Guarapari. É... Ele não, quer, ele não quer que seja né, em Cabo Frio, não, porque é Cabo Frio, a esposa do Maia tá por perto e tá, tal, é? pode estar tá vigiando, pode ver, é melhor, é melhor lá em Guarapari que os dois ficam escondidinhos, ninguém vê. Ah, é. Inclusive, Pascoal, inclusive ah. mesmo, disse que, ah. que quando você nasceu, ah. foi duas cegonhas né, que, que, que levou. Foi. Uma carregando você e a outra pedindo desculpa pra família. É. <risos> desculpa, gente, desculpa, felizmente esse mesmo, desculpa aí. Mas vai, vai, vai criando aí. Foi isso mesmo? Conta pra nós aí. É. Foi, foi mais, mais, mais ou menos isso. É, mais ou menos isso. Depois, ela, tava, ela tava com duas encomendas no dia. Uma foi entregue lá em Venda Nova também. É. Uma, uma encomenda foi lá em Lavras, a outra foi em Venda Nova. Tava todos os dois no mesmo balai. No mesmo balai. E pedindo desculpa também para os pais do mesmo jeito também. É, é não... Diga, Marlúcio. Mas, mas qual? Ah. Você não ficou quase no bico do urubu, igual meu esposo, não, né? Não, não, não. Tu falou que ficou dodó esse final de semana? Fiquei, meu. Tá mas bom. graças a Deus você tá melhor, né? Eu graças tava... a Deus. Dá, dá só bom. dor no corpo. Ó, oh, Pascoal, depois você, você falou que tá, tá igual aquela, aquelas caseiras. Ah. Aproveita e passa, passa a sua dieta aí pra gente aí. Pelo menos pra mim, né? Que tô precisando dar uma emagrecida. Passa a sua dieta aí. A minha dieta é a dieta mais fácil do mundo. 
Eu não janto e é, eu só almoço. De manhã é só líquido, só tomo café com leite, tarará, não como nada. Almoço, almoço bem. Ah, na parte da tarde também só líquido, né? Ca ca café com leite, às vezes um, um suco, às vezes um refresco e tal. Não como pão, não como nada e nem à noite não como nada. É só, só como uma vez por dia praticamente. Então, aí tem que emagrecer mesmo. Aí fica igual a... Já, já viu aqueles esqueletinhos desanimados? É, é, tem, tem até aquele desenho da, da, do México lá, da, da festa dos, do, dos defuntos lá do México. É, porque lá tem, né, no dia, no, no dia de finados lá, eles têm aquele negócio, é uma festa mesmo e tal, todo mundo veste de defunto, pão de caveira e tal. Bro. É, da, a, a relação deles com, com esse lance da morte é diferente da nossa. É, e aí aquelas caveiras desconjuntadas... É aquelas caveiras desconjuntadas de fazer pegadinha do Silvio Santos também. Pô, não é uma coisa. Então, o, o segredo, Marluci, é não comer. É difícil, não é qualquer um não. Isso é até acostumar, não é fácil não. Ah, é, mas eu sou magrelão mesmo. Também eu sou magrela a vida inteira. A vida inteira, desde, desde menino. E os meus dois filhos também é a mesma coisa. O Lucas é magrelão é, e a, a, o, o, o Guilherme agora também. Aquela, aquela coisinha magrela também, pequenininha e magrelinha. Mesma coisa, que absurdo. <risos> Acorda! Tá no chute no busanfã da vida aí, gente. Olha lá. Tá no chute no busanfã da vida, vamos acordar, levar segunda-feira, porque é, da, daqui a gente determina o ritmo do resto da semana, né? Ah, vamos lá, 6 horas e 21 minutos agora, 6 e 21. Ah, ah tem, tem, tem um recado aqui do, deixa eu ver quem que é, o João. João, João. Bom dia, Pascoal, bom, bom dia, dia, bom dia a todos dia, aí. Dia. É, e vamos que vamos, segunda-feira, mais uma semana, vamos pra luta. Vamos lá. João Marques de Rio das Ostras, um abração. João Marques de Rio das Ostras aí. É... O... A Benícia, bom dia, João. É... Benícia, bom dia. Essa moda de atestado tá pegando aí. Nossa, tá doido, né? É pra você ver como é que são as coisas, minha filha. A banquinha lá do cara da, da, do atestado tá vendendo. Tá vendendo, quer ver? Deixa eu, ver. eu tenho, deixa eu achar aqui o. O. Tcharam. Eu vou achar aqui o anúncio da banquinha. Que deu o anúncio da banquinha? Que deu o anúncio da banquinha? Ah, Henrique, Henrique, é você mesmo. Tá aqui até hoje, deixa eu ver se não, se não perdemos. Cuida, negado, que a banquinha do atestado já tá funcionando, viu? É. Temos atestado de 2, de 5 e de 15 dias. Temos atestado de hospitais credenciados, oh. com assinatura e carimbo do médico, oh. tá ok? O ah. motivo vai de diarreia a queda de bicicleta, oh. passando por piso da polícia, queda de ônibus, piso escorregão no racha. Aqui o motivo que faz é você, o atestado quem vende sou eu. Entre em contato no privado, que eu lhe digo o preço e o local da retirada do atestado, tá ok? Tá vendo? Tem até de pisada da polícia também. Se apanha, apanhou da polícia também, tem atestado também. Aqui não tem miseria, não. É, só tem aqui o... Até, até pra quem levou a pisa da polícia. Ô, Gustavo Correia do Rio de Janeiro. Ô, Gustavo, quanto tempo você anda sumido. Ele e os japonês. Você anda bem sumido. O japonês no zoológico. Cutuca macaco. Cutuca macaco. Ai, ai. O japonês cutuca macaco. O japonês magro. É tacos quele do fraco. Tacos quele do fraco. Tacos quele do fraco. É, é eu. É o japonês do mototáxi. Na garupa da moto. Na garupa. Na garupa da moto. Eita. O. Ô, oh, Bibiu, não é por nada não, mas você já começou, 
Já deu a, a saída hoje, já deu a largada. Bom dia, Pascoal. Bom, Bom dia. dia a todos os ouvintes. Bebeu de Saquarema falando. Partindo pra Saquarema, cidade maravilhosa, centro. Alô, Pascoal, hoje não vai dar nem pra tomar homem, Pascoal. Não? Vou marcar um examezinho ali, mas deixa assim que eu voltar o curucu, homem. <risos> Fui. <risos> <risos> a marcar uns examezinhos ali é, na, na volta o bicho pega né na volta o bicho pega deixa pegar e deixa Ei. pegar e deixa pegar é, 6 e 25 agora 6 e 25 Aliás, aqui eu, tento, eu estava pensando em é, duas coisas aqui, o que é raro de acontecer, quer dizer, para eu conseguir pensar uma coisa já é difícil, é, não é muito fácil não, é um esforço, é quase energúmeno para pensar uma coisa, pensar duas então é um negócio complicado, bom, é, mas uma delas é a seguinte, é, hoje... É o dia, né, segundo a data aqui, é que o, o, o Grua passou pra gente, né? É a estreia dos Quarrymen, o primeiro nome da banda, que viria a se chamar no futuro próximo, naquela época, The Beatles, ou Os Besouros, no Cavern Club em Liverpool, certo? Certo, então nós vamos fazer o seguinte, é pelo 0800-494-2120, em homenagem aos Besouros, é, de, aos The Beatles, é, você pe, peça uma música dos Beatles aí, qual a música dos Beatles que você gostaria de ouvir, qualquer uma, pode pedir, quem pedir primeiro vai levar, quem pedir primeiro, 0800-494-2120, 0800 494 2120 Pede aí que daqui a pouquinho a gente toca Tem um comercial agora é Uma música dos Beatles A música dos Beatles Qual que nós vamos tocar <risos> Tem uma pessoa aqui que já pediu A, a, a socorro é, para lembrar A historinha O Zé Maria também que é o Help e o Gustavo Submarino Amarelo, Yellow Submarine, yeah, deixa eu ir no comercial aqui primeiro, e depois do comercial a gente resolve qual delas aqui que nós vamos mandar. Começando o dia com ele, Pascoal, programa do Pascoal, Pascoal! Oi, tô bem, então tá aqui hoje... Dia 24 de janeiro de 1922. É, em 1958, portanto, dois anos antes é, desta figurazinha aqui nascer. É, e essa figurazinha aqui que vai estar fazendo aniversário na, da, daqui a, na outra semana, no dia 5 de fevereiro. 5 de fevereiro, minha data de aniversário. Pode começar a preparar aí festa, bolo, tudo que tiver direito. É, pre, é, é presente, é, banda de música, é, mais o que, hein? É, fu, não, foguete não, foguete não é legal não, porque... É, já, já, já caiu de moda já. É, ficar fazendo barulho, coitado. Tem gente doente, tem gente. É, tem cachorro, tem é, animais que é, são sensíveis, tem crianças é, que são autistas e tem né, um, um problema sério com, essas, com, essa, com esses barulhos e tal. Então é, prepara tudo que puder e que não, não, não perturbar os outros. Principalmente presente, pode mandar presente à vontade, queijo, essas coisas, que é coisa de mineiro. É, os Quarrymen, a primeira banda, né, o primeiro nome da banda dos Beatles, em 1958. Eu falei aqui pro pessoal pedir qual a música que seria tã, 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 é, o Help Venceu. <risos> A Help lembra a história do Torão, a história de amor do Torão com a, com a Help lá no, na escola. Ai, 
Por que help? Porque é o seu nome em inglês. Socorro. Ah, meu Deus do céu. Que história. As histórias do, do Torão. Então, aqui, ó. O Beatles, então, vamos em homenagem, né? Ao surgimento dos Beatles, ainda como Quarrymen. Help! Please, please, help me. Help me, help me. Uh. Ai, gente, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Vamos! Vamos nos distrair e nos divertir. Deixa eu ver aqui. O Laerte Mar Macedo, lá de Pará de Minas. Ô, Laerte, tudo beleza com você? Bom dia, Pascoal. Aqui quem fala é o Laerte Macedo, de Pará de Minas. Nada Pascoal, morrece. estou com quase 300 mil visualizações em todos os meus vídeos no YouTube. Oh. YouTube Laerte Macedo, lá é só comédia. Parabéns pra você. Deus abençoe. Que te multiplique ainda muito mais, viu? É, o Gustavo de Pedro Ponto falou pra mandar os parabéns pra mãe dele, Dolores. Tá fazendo aniversário hoje? É? Ah, fazendo aniversário hoje. Parabéns para a dona Dolores. Dolores, bom dia. Parabéns, Deus. Deus abençoe sempre. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E não é, de, não é fácil não aguentar esse Gustavo 220 volts. Esse homem dando choque o dia inteiro pela família fora. É um negócio difícil demais. Bom dia, Pascoal. Boa semana, meu brother. Bom programa, viu? Cadê a galera? Cadê a turma? A galera, a turma, tá todo mundo encostado, meu filho. Tá todo mundo no estaleiro, como diria o Virgílio. É, o Virgílio de Barra de São João. É, que era da Marinha, né? Não é, Virgílio? É, o pessoal pegou o estaleiro... Tá todo mundo lá dando uma desempenada na... na, na, na como é que fala? Tá todo mundo an, uh, co, ancorado. Tá todo mundo com a âncora baixa. Segurando lá no fundo do mar porque o bicho tá pegando. É, graças a Deus também essa... Né, essa esse, esse, esse troço que nós estamos vivendo aí há dois anos agora está baixando a classe de endemia. Né, saindo da, de pandemia já sendo declarado pela Inglaterra Espanha, Portugal é, parece que a Alemanha também vai aderir já essa semana já passa a ser considerada uma gripe forte né, e não, não mais uma pandemia qualquer, com todos esses estragos e a partir daí as coisas começam a melhorar e daqui a pouco quem sabe nós possamos voltar ao normal sem precisar de novo normal é, é isso, estamos aí. O oh, quem que é aqui? O Rodrigo Santana. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Pascoal. Bom, Bom dia. dia. Vim, mas vamos embora, vamos embora. Segundo. Segundo. Sol de rachar o coco. Contagem regressiva para as férias. Vamos que vamos. Oh, contagem regressiva para as férias já. Férias em janeiro. Isso aí é daqueles felizardos que tem férias em janeiro, né? É, o cara aproveita. E agora a outra, outro lance aqui que o Grua mandou pra gente aqui, um tema, um tema de amor para a escuna do Maia e do Torão em Guarapari. Tchan, tchan, tchan. O tema de amor para os dois passarem em Guarapari. Tchan, tchan. Vamos ver aqui. Ai, ai. É, gente. Param, param, param. Tema de amor. E o chegando em Guarapari. Pera aí, deixa eu colocar aqui no ponto certinho. Aí, agora tá bonitinho. Tá bonitinho, tá bonitinho, tá bonitinho. Aí o Torão chega em Guarapari. Tá? Vai para a praia, né? Uh, uh, qual a praia da, de Guarapari que ele vai? Ah, sei lá, qualquer um. Ele vai lá para a praia, senta-se na, lá na, na beiradinha da praia, sabe? Ali na, 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 que, na quebração ali da, 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 da de onda, né? É, ali, para ali, é, olhando para o mar sem fim, aguardando o, a, a escuna aparecer lá na frente em alto mar 
em direção à praia. É. Ele ali sentadinho na areia, com a cerveja gelada, né? Dentro daquela, daquela camisinha de, de, de garrafa. É, aquela camisinha de isopor para manter a cerveja bem geladinha, aguardando a chegada do Maia em sua espuna. Olha que cena maravilhosa, né? É o dia amanhecendo é, em Guarapari e o Maia que saiu de Cabo Frio, subiu todo o litoral, enfrentando ondas. É, enfrentando tsunamis, enfrentando tempestades, tempestades de areia em alto mar, para poder se encontrar com o Torão e os dois comerem um queijo em Guarapari. Mas não, 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 o Maia não deixou de se lembrar, de levar também um camarão. Um entra com camarão e o outro com queijo. Imagina o cheiro que vai ficar esse cara. Imagina. Imagina o cheiro desse negócio. Um leva queijo, o outro leva o camarão. Mistura os dois ali para fazer tirar gosto. E uma, um fundo musical para o Mai, ó, para o Torão esperando o Maia que acaba de surgir lá no fim, lá ao longe no mar, né? o sol amanhecendo, amanhecendo aí a, a, a escuna aparece lá fazendo a escuna do Maia fazendo popopó e o, o Torão na praia esperando com a cerveja fazer um papopó também. Aí os dois fazendo papopó. Aí o, eles vão fazer um café da manhã. O Maia pergunta pro Torão, Ma, o Torão, ele sim, Maia. Papopó, ele foi papo. É. <risos> É, praia do Morro, é na Praia do Morro, é, igualzinho aquela secretária da beira do cais, a secretária, ela era a secretária da beira do cais, é aquilo mesmo, ai ai, o, o Clariston, o Pascoal, o Thiago tava em Arraial do Cabo nesse final de semana, viu? É, Bom dia, Pascoal. Bom dia. Cadê essa galera? Tá de atestado, é? É. Segunda-feira de atestado é golpe, hein? É, Se liga, hein? Queria trabalhar nessa rádio aí, meu. O cara ganha pra falar besteira, <risos> ganha bem e na segunda ainda falta. Não pode não. Valeu, Pascoal. Você <risos> não viu nada. Ele pegou aquela... Na banquinha lá, o cara tem o de 15 dias. Eu acho que ele pegou de 15 dias. É, é, pegou de 15 dias, meu filho. Nossa senhora. É, é. O Amar Lúcio, o Pascoal, você falando dos autistas aí sobre o barulho, por infelicidade, a, a minha aqui perto de casa abriu uma casa de fogos. Ah, meu Deus. O meu Davi fica muito agitado com os fogos, tampando os ouvidos com as mãozinhas, coitado é, eles soltam fogos todos os dias e noites aqui, que povo sem noção, oh, gente que isso, meu Deus do céu o meu menino também tem, então eu sei, eu sei o que, que você passa, é um negócio complicado, muito complicado a sensibilidade dele é essa né, a essa a esses barulhos e tal ah, é, e a gente, né, a gente, a gente fica sem saber o que fazer, né? na verdade não tem o que fazer, né, é um negócio complicado, é, de, de torcer para acabar, mas essa, essa falta de noção de, 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 de barulho, gente, já, já passou do tempo, né, Se podia ser fogos de artifício, podia ser só é, de luzes e belezas, sabe, é, solta fogos, aí solta, né, e, e, que, que troço sol, solta no ar, luzes coloridas, vagueio nos ares e tal, tal, tal. porque barulho, né, já, já, já passou, assim. a minha mãe é, ficou quase 10 anos de cama e 
por perto também tinha um pessoal que, meu Deus do céu, toda vez que tinha jogo de cruzeiro e atlético, é, não é à toa que eu não gosto muito desses troços. Toda vez que tinha jogo de cruzeiro e atlético, nossa, minha mãe sofria demais, que ela estava completamente paralisada na cama e naqueles fogos da maior altura que ele trouxe, meu Deus, era um sofrimento, era um, uma tortura para ela. E o que, que a gente podia fazer, né? No máximo, às vezes, tampar os ouvidos dela, botar um fone, botar uma coisa no, no ouvido para ela, para amenizar, né? Porque não, não acaba. É, o Gustavo, hoje também é aniversário do meu amigo Gustavinho, também era integrante do Fusca, que soltou a roda, <risos> a história do Fusca, o Fusca que soltou a roda, mão de bom, é, é, é. deixa eu ver aqui, ó. são, ó, faltando 10 minutos já para 7, 10 para 7, Antônio Marcos de Nova Lima, ao prefeito de Nova Lima, bom dia Antônio Marcos. Bom, bom dia, dia Pascoal, bom, bom dia. dia, tropa Rio Minas, bom Antônio dia. Marcos de Nova Lima, Deus abençoe nosso dia segundo, bom dia para Leila, bom dia para Marlene de Silva Jardim, bom dia para Renata Holanda, bom dia para o Maior Rabugente de Sacomani, bom dia para Paulo Luz, tamo juntos Pascoal. É, o Zé Maria, o Pascoal, coloca a risada do Vincent Price no encontro do Torão com o Maia. Vincent, risada do Vincent Price? Deixa eu ver aqui, risada do Vincent Price. Vamos pesquisar, eu não conheço. Pesquisa na internet, pesquisa, risada do Vincent Price. Vincent Price logo. Oh, ah, não bateu a porta, tem que bater a porta. Faltou a batida da porta. Eu não sabia que essa era, era conhecida como risada do Vincent Price. É. É, vivendo e aprendendo. É, Vincent Price Laugo é, é a risada do, 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 da música do... do... Ei, meu Deus do céu. Nossa senhora. O raciocínio tá legal. É... <risos> o Lucas de Santa Luzia. Valeu, Lucas. Obrigado. Um abraço pra você. <risos> É, é. Tem, tem a batida da porta do Michael Jackson. É, tem a batida da porta, o thriller, né? É, 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 é. Pra encerrar o. É, por falar nisso. Por falar nisso. Ó, 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 gente, aqui, ó. É, su, surgiram, surgiram, surgiram uma música aí. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. A música pra. Embalar o encontro de Torão e Maia na praia de Goiás do Morro, em Guarapari, no final da tarde. Nós fizemos a da, da parte da manhã, né? O do final da tarde. Dá uma sugestão de uma música aí, rapidinho, no 0800-494-2120. 0800-494-2120. A música para fazer o encerramento é, da, do encontro dos dois na escuna, tomando cerveja gelada em Guarapari. Tararã, Maia e Torão tararã, com a cerveja. Cadê? 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 Deixa eu ver. O Lucas, qual música, Lucas? Copo gay, pessoal. Oi? Não entendi. Copo gay, pessoal. Não entendi. É, Maluci, cabeça branca? O cabeça branca, Maluci? <risos> o Maia, o Maia e o e o e o coisa com com cabeça <risos> Torão. <risos> o encontro ah, o encontro romântico com a música do Cabeça Branca a música do Traja Rigor, Pascoal, nós vamos invadir sua praia ah, é boa, v vamos invadir sua praia nós vamos invadir sua praia ah, vamos invadir sua praia nós vamos invadir sua praia boa, 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 boa vamos invadir sua praia é, música romântica para os dois, para o Maia e o Torão em, em Guarapari. Nós vamos invadir essa praia, invadindo a praia. Deixa eu ver o, o... Qual foi que o Paulo Lúcio falou aqui? O Lúcio Santos é como uma onda no mar. Também, também, também. Uma onda no mar. É... Só que o, o nosso tempo está se esgotando. 
O Alisson de BH. O... Bom dia, Pascoal. Encontro Toraia, Torão com Maia. A Alisson de BH, que está hoje em Porto Seguro. Ah, tá em Porto Seguro, hein? Que vidão, hein, menina? É, que vidão. Depois nós vamos é, to tocar mais algumas músicas em homenagem aos dois. É, por hoje, por hoje tá bom, né? Por hoje tá bom, os dois se encontrando na praia em Guarapari, o Maia fazendo uma viagem né? de escuna para encontrar o seu par romântico em Guarapari. Oh, meu Deus! Uma escuna vencendo as ondas, vencendo o mar. Oh, como é lindo, o amor é lindo, o amor é lindo. Como é maravilhoso o amor, meu Deus do céu. O que que é? Vocês não acabaram acabar de cantar ainda, não? Oh, parou, parou, parou. Outra oh, agir, tá bom. Aí, valeu, obrigado. É, deixa eu ver o que, que o Renato tá falando aqui. É, Renato, repita, Renato. Hoje tem o Maia, na Dulcerática. É, é, tá, tá, quase não apareceu, não tá? A gravação tá muito baixinha. É, tá muito baixito, muito pequenita. Do, 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 sonorização. Ó, oh, Fernando, oh, ficou faltando aqui um. Oh, um Pascoalito, um obrigado por ter atendido meu pedido, tá? Ah, de nada. Você é o melhor, cara. Você é o melhor Pascoalito que eu escuto nessa hora. É, não tem Entendeu? outro. Na rádio da Costa de Sol. Não tem outro, não. Tem outro, Você não. é o melhor. Tá, obrigado. Beleza? Ah, Agora, obrigado. Essa turma que trabalha com você aí não é brincadeira, não, hein? Quer dizer, tá tudo doentinho. Você ficou doente final de semana, com dois dias tá bom, né? Carcaça boa, né, rapaz? Olha. Agora essa turma nova ficou ruim, é quase um mês de bem, né? Aqui. Que fica em casa, né? Aqui deu uma desempenada. Eu também, Pascoal. Lá na empresa lá, rapaz. Um monte de gente contaminada com essa porcaria aí. E só eu. Peguei essa vocaria, mas resolvi rápido e já tô aqui já trabalhando na luta sozinho aí. E tome serviço, tome serviço. Aqui, meu filho, a longarina empenou, você passa ali, dá uma puxada de um lado, dá de outro, dá três estralos. Deu três estralos, pronto, já tá, já tá pronto de novo pra, pra luta. E nós tamo aí na luta, tamo lá. Ó, gente, aqui ó, amanhã nós, nós voltamos, chegou, bateu o sinalzinho, já era. Ah, oh, galera, um grande abraço, um ótimo dia. Ô oh, mãe, vem me limpar que eu já acabei!